随后，魏长泽坐到了蓝启人对面的位置，也是魏婴房前的位置。这个位置是冠者父亲的专属位置。随着主人与宾者的落位，一众的观礼者也早已就齐位正坐。广场北端中心设一香案，放置香炉一盏。三名执事托着装着分别成方巾、东坡巾、凉罐的托盘，立于场地南端西侧，从西向东依次排列。庄重的奏乐声停了下来。这是观礼正式开始的信号。齐云看着入座的众人，高声道：“南陵卫士魏婴二十岁观礼成成人观礼开始。观礼作为修仙界乃至凡界的男子成人礼，凡界男子至二十而次字加观，修仙界于十五次字，表其成长；二十而观表其成年。观者，礼之始也。今南陵卫士魏婴年已二十，加其观才，成其礼，以表成年。参礼人员。”冠者魏婴，冠者之父魏长泽，正兵姑苏兰氏蓝启人，执事聂青，执事温玉，执事魏恒。待到齐云朗读完毕，正兵执事等一向来宾作揖示意。礼后，魏长泽大步走到广场中央，朝着来观礼的众人作揖，遂说道：“感谢各位道友今日来此观看小儿观礼，鄙人万分感激。在此，我要感谢宾者蓝启人先生、赞者齐云兄、执事聂青、温玉。”魏恒，感谢你们为小儿行礼。下面有劳各位了。蓝启人正了正衣襟，郑重对着魏长泽的行礼缓缓还了礼。齐云等到魏长泽落座，便再次开口道：“三家开始，请观者出。”魏婴听着广场上的乐器再次被奏响，蕴含着凌厉的声音早已穿透耳膜。魏婴重重呼了一口气，不着痕迹地擦了擦手心的汗。魏婴笔直着腰身，看着早已开启的房门。缓慢走出，魏婴见着前方父亲，笑着望向自己，而蓝老先生亦是难得笑脸相待。魏婴感受到体内的血液不由自主的沸腾，腰杆挺得更直了。魏婴依着礼数与蓝先生互作揖，遂正坐于观者席上，正对香案。聂青将托盘上的方巾来到魏婴的右侧，对着魏婴释放了一个友好的笑容，示意其不要紧张。出家观，随着齐云的话音落下。蓝启人和魏长泽来到盥洗处敬手。蓝启人正坐于魏婴的前端，细细地整理着魏婴的头发。蓝启人略尴尬地看着几次压下去仍竖立着的呆毛，干咳一声，只能站起接过聂青托盘中的方巾。魏婴心里也着急呀，那呆毛怎么压不下呀？蓝启人对着坐姿端正的魏婴祝福道：“令月吉日，史家元福，弃而幼稚，顺而成德，受考为奇。”继而景福，蓝启人郑重地为魏婴加上了方巾。魏婴从席子上站起，郑重地向蓝启人行了拜师礼。宾者亦为师者。蓝启人看着加了方巾的魏婴，不由点了点头。当年皮的上天的学生也要成年了。观者着直居深衣。齐云看着仆人拿来的衣物，帮助魏婴将其穿戴完整。齐云暗暗拍了拍魏婴绷紧的背部，示意其放松。魏婴只是眨了眨眼。但仍不敢有半丝半毫的松懈。出家观，观者需谨言慎行，入则孝，出则悌，谨而信，犯爱众而亲仁，行有余力，则以学。未应知，必谨记于心。齐云正色道：“二家观，观者是东房。”这皮谋服，未应随着仆人的带领回到了东房，再次换上皮便服，迈出的步子不由沉稳了下来。温玉拖着东坡金来到魏婴的身侧。蓝启人接过东坡金，左为前，右为后，对着魏婴祝福道：“吉月令臣，乃身耳福，敬而威仪，殊胜而得，梅寿万年，永寿胡服。”东坡金只是一块轻轻的布，可魏婴却感受到了从中的分量，是责任的重量。魏婴从席子上站起，再次向蓝启人行礼。观者在这直居深衣又一层的衣服穿在了身上。二家观，观者须惩恶扬善，明辨是非。至于道，聚于德，由于义，不以恶小而为之。识大义，明道心。魏婴知道，庄重的乐器声再加上齐云雄厚的嗓音，魏婴忽然意识到了加官的意义，或者这就是成年的意义。三家良官，官者是东房，这大毛。魏婴再次踏入东房，可是心境感受截然不同。魏恒拖着凉罐的托盘来到魏婴身边，这是三位执事中唯一位姓魏的人。这是阿爹在夜猎时结识的好友，因着也姓魏
，阿爹与他的关系也是非常不错的。此时出现在魏婴眼前的不再是蓝启人，而是魏长泽。魏长泽接过魏恒手中的凉罐，温声祝福：“以岁之正，以月之令，贤家耳福，道心坚定，以受天庆，平安喜乐，福泽绵延。”魏婴听着魏长泽的话语，不由湿润了眼眶。我一定会保护好自己的，平安喜乐，不负父望。我也会走好轨道，完善好轨道，让轨道顺利发展。魏长泽将凉罐加上，伸手理了理魏婴的服饰，只是笑着喊了一声“阿英”，只是其中的含义怕是只有魏婴能知了。三家官，父之期望，暂者不再解说。观礼至此毕，魏婴之冠礼成。